ಕಲೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೆಸರಾಗಿರುವಂಥ ಮೈಸೂರು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು ನಾಡಿಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಬಂದಿರುವಂಥ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವಂಥ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ನಮ್ಮೂರ ಸಾಧಕರು ನಾನು ನಾಚಪ್ಪ ಎಸ್ ಎಂದಿನಂತೆ ಈ ವಾರದ ಅತಿಥಿಗಳು ಕೂಡ ನನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ಕೂಡ ಸಾಲೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಹೆಸರು ಜನಮನ್ನಣೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೈಗೂಡಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಇವರು ರಾಜ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಮೈಸೂರಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕುವರ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತೀನಿ ಇವರು ಮತ್ತಾರೂ ಅಲ್ಲ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ನೃತ್ಯ ನಿಪುಣ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅತಿಥಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಿಮ್ಗೂ ಸರ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಓ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ನೀವ್ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ನಾವು ಕೂಡ ಸರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಮ್ಮೂರ ಸಾಧಕರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮೈಸೂರು ಅಂತ ತಕ್ಷಣ ಒಂಥರ ಹೆಮ್ಮೆ ಕಲೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ತುಂಬಿ ತುಳುಕ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋದನ್ನೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನೀವು ಮೈಸೂರು ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮೈಸೂರು ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋಂಥ ಜನಗಳು ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದು ಪುಣ್ಯವಂತರು ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ನನ್ನ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಾನು ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಬೇಸರ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ನನಗೆ ಅಯ್ಯೋ ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ತುಂಬ ನನ್ನ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಲೆಗಳು ಆರು ಬ್ರಾಂಚ್ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ತುಂಬ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಫುಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ಗೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಒನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾನೇ ಕೂಡ ಖುಷಿ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಖಂಡಿತ ಎಸ್ ಖಂಡಿತ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಿಂದನೇ ಕೂಡ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಲೆ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಂದನೇ ಬೆಳೀತಾ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಭರತನಾಟ್ಯ ಯಾವಾಗ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಡ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮಕ್ಕಳಾದಾಗ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ತಂದೆ ತಾಯಿದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ನನಗೆ ಒಂದು ಅವಾಗ ಏನು ಬೇಸರ ಅಂದರೆ ನಾನು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನನ್ನ ತಂದೆ ತೀರಿದ್ರು ತುಂಬ ಶ್ರೀಮಂತರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಬಡತನ ಅವಾಗ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಕಾನೂನು ಎಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಹಪ್ಪಂದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಲಾಸ್ ಆಯಿತು ಅವಾಗ ಒಂದು ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನಮಗೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಿಸಿ ಎಲ್ಲ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಂತರ ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಬಟ್ ಆಸೆಗಳು ತುಂಬ ನೂರಾರಿರುತ್ತೆ ಆದರೂ ಅದು ಬಯಕಾದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಹಂಗಂತ ನಿರಾಶೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಂದಾಗ ಬರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಆ ಥರ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅವನು ವೆರಿ ನೈಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಹಾಬಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಅಂತಾರೆ ನಂದು ಈ ಥರ ಡಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬರು ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಏನು ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಬೇಕು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗಬೇಕನ್ನ ಹೇಳೋರೇ ಹೆಚ್ಚು ಆದರೆ ನೀವು ಚಿಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀಯಾ ನಾನು ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೆನಪಿದೆಯಾ ಏನು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಮೊದಲು ಏನು ಹಾಬಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ನಿಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಖಂಡಿತ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಥಿಂಕಿಂಗ್
ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಬ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಹೇಳೋದ್ಕಿಂತ ನಾವಿರೋ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅವರನ್ನೇ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅದು ನಂಗೆ ತುಂಬ ಆಸೆ ಇದೆ ಬಟ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನನ್ಗೆ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ವರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಇನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸರ್ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತೀರಾ ಒಂದು ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಪಡಿತೀರಾ ಆದಮೇಲೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾವಾಗ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಯಾವ ಬ್ರಾಂಚ್ ಮೊದಲು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ವಿದ್ವತ್ ಆದಮೇಲೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ನನಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನಾನು ಕಲಿವಾಗ ಟೈಮಲ್ಲೇ ನನಗೆ ನೆಸ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು ಹಾಗೆ ಕಾಲೇಜು ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಹಾಗೆ ಸೀನಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಎಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರು ಕೂಡ ಅನಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಇದಾಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಇದಾದೆ ಅಂತ ಆ ರೀತಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಚೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಇಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮೂಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಂ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ನೀವು ಕೇಳಿ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ನಾನು ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದಿದ್ರೆ ಲೈಫಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ನನಗೆ ನಾನು ಇದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ ಇದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಡಾನ್ಸ್ಗಂತಲೇ ಹಾಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರಾರು ಮಕ್ಕಳು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಮನೇನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಆರ್ಟಿಸ್ಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾನು ಈ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಬಂದಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಸೌಮ್ಯ ಜೈನ್ ಅಂತ ವರುಣ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಓಕಲಿಸ್ಟ್ ಅವಳು ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏಟ್ಗೆ ವಿದ್ವತ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಂಥರ ಪಾಸಿಟಿವ್ನೆಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರಿ ನಾವು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾನು ಕೂಡ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮನದಾಳದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚ್ಕೋತಾರೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ತೊಂದು ಬ್ರೇಕ್ ನಮೋರ ಸಾಧಕರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿನ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಎಸ್ ಸರ್ ಬಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತುಕತೆ ನಡೀತು ಒಂದು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದರೆ ಒಂದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಆಫರ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ತಾನಾಗಿ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಡೇಸ್ ಹೇಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜರ್ನಿಲೇ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ತುಂಬ ಹಸೆಗಳೇ ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಸಿಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದೇ ಅಂತೀನಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅನ್ನೋದು ಆ ದೇವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಂತೀನಿ ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಂತ ನಂಬ್ತಾರೆ ನಾನು ಆಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ದೇವರೇ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇವತ್ತಿಗೂ ಅದೇ ನಾನು ನಂಬೋದು ಸೊ ನನಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಆ ದೇವ್ರೇ ಬಟ್ ನಾನು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ ದೇವ್ರು ನನಗೆ ಹಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಬೈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಯಾವತ್ತೂ ಆ ಫೀಲೇ ಆಗಿಲ್ಲ ನಾನೊಬ್ಬ ಡಾನ್ಸರ್ ಆಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವೊಬ್ರಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ನಾನು ಇಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಚೆ ನನಗೆ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಈ ಅವಕಾಶ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿನ್ ನಂಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾವತ್ತೂ ಹಂಗೆ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅದು ತಾನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂದ
ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮರ ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ ಇದು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿಯ ಒಂದು ಆಸೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರದ್ದು ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ ಜನಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥನೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಓದಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲೇ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಈಶ್ವರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಇಂಗ್ಲೀಷಲ್ಲಿ ಟಾಪರ್ ಬಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಮುಂದೆ ಹೊಗಳಿದ್ರು ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಹುಡುಗಿ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಕನ್ನಡ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ಒತ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸೋ ಬದಲು ಅವರ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರ ಅವರ ಆಸೆಗಳು ಅದು ನಂತರ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಬಿಡಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗ್ ಆಟ ಆಡಿದೀವಿ ಹೊರಗಡೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಬೆಳ್ದಿದೀವಿ ಅದೇ ತರ ಮಕ್ಕಳಿಗ್ ಬಿಡಿ ಖಂಡಿತ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂದಾನೇ ಟ್ಯೂಷನ್ ಹಾಕಿ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ ಇಂದಾನೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಬೈದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬರೀ ದಿನ ಅವರು ಅದೇ ತಲೆನೋವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅದೇ ಎರಡು ಅವರ್ ಆಟ ಆಡ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಓದ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವಿಬ್ರು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಇವತ್ತುವರೆಗೂ ಓದ್ಸಿಲ್ಲ ಹಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದಿರ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವ್ ಯಾವ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತಹ ಸ್ಕೂಲೇ ಹುಡುಕಿದ್ದು ಅದರಲ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಆ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಸರ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಈ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆನ ಉಳಿಸಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದೇ ಅನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ಆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸೋಣ ಈ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ನಾನು ಅದೇ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಿಲ್ ಬುಕ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಬುಕ್ನೇ ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಆದರೆ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಜನಗಳು ಒಂದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಸ್ಕೂಲು ಈ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ಗಳು ಕಳಿಸಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದೇ ಇರುತ್ತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸ್ಕೂಲು ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರೆಷರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರು ಓದೇ ಓದ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ತೀವಿ ಸುಖ ಆವಾಗ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದೇ ಸುಖದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದಾಗ ಕಷ್ಟ ತೊಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಕಳಿಸಿ ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿ ಹೊರಗಡೆ ಸಾಮಾನು ತರ್ಸಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಇವತ್ತಿಗೂ ಅವ್ರು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಒಳ್ಳೆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜೈನ್ ಅವರೇ ಎಸ್ ಇನ್ನು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋದಾದ್ರೆ ಮೊನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆ ನಡೆದಂತಹ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಗಿದ್ದಂಥ ಶ್ರವಣ ಬೆಳಗೊಳದ್ರು ಕೂಡ ನೀವೊಂದು ಏನಪ್ಪ ನಾಟ್ಯ ಅಂದರೆ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸ್ತದ್ದು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಕೊರಿಯೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಒಂದು ಎಂಬತ್ತು ಜನ ಕೂಡ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೀಡಿದ್ದು ಆದರೆ ಭರತ ಬಾಹುಬಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಲ್ಲದೆ ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಫೋಕು ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಮರಾಠಿ ಸಾಂಗು ದಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನಾವು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಚಾರು ಕೀರ್ತಿ ಭಟ್ಟಾಕರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಷದಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಐನೂರು ಎಕರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೋಟಿ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಊಟ ಮಾಡ
ಎಲ್ಲರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಈ ವರ್ಷ ಇರೋದು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಇರೋದು ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇರಲ್ಲ ಹೊಸ ಹೊಸ ತನವನ್ನ ತರ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಮಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಮುಂಚೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಳಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಹುಡುಗರು ಹುಡುಗಿರೆಲ್ಲ ಇರ್ತಾ ಇದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರೋ ತನಕನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಓದ್ಮೇಲೂ ಅವ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಒಂಥರ ವಿಶ್ವಾಸಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ಸಲ ಕೇರಳ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ಸಲ ಒಂದು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಣ ಈ ಸಲ ಒಂದು ಸಲ ಕಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೋಣ ಅಂತ ಈ ಸಲ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಡಾನ್ಸ್ಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಾವು ಒಂದು ಪಂಚೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಟಾಪ್ಸು ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಹುಡುಗರಿಗೂ ಹುಡುಗಿರಿಗೂ ಒಂದು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ನೋಡೋಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಕಲರ್ಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟೇಜು ನಮ್ಮ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಸು ನಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಜಡ್ಜಸ್ ಕೂಡ ಅದೇ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ದೊಂದು ಖುಷಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಓ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಅವ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಈ ವರ್ಷ ಡಾನ್ಸ್ ಕೂಡ ಏನೋ ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂತೀವಿ ಆದ್ರೆ ನಾವೇನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ಸ್ಗಳು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬ ಚ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಂಥರ ಎ ಎಮ್ ಟೈಲರ್ ಮಂಜು ಟೈಲರ್ಸ್ ತುಂಬ ಟೈಲರ್ಸ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ ಒಂಥರ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಅವರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾತುಕತೆ ನಾನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀನಿ ಸರ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಖಂಡಿತ ಇವ್ರ ಜೊತೆ ನಾನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಐಡಿಯಾಗಳನ್ನು ಕಲೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅದಾದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಚಿಕ್ಕತುಂಗು ವಿರಾಮ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ನಮ್ಮೂರ ಸಾಧಕರು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನಂತೂ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಮಯ ಹೋಗ್ತಾ ಇರೋದೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರು ನನ್ನನ್ನು ತಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನೀಗ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಎಸ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ಇಷ್ಟೊಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಜನ ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಟರ್ನಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಖ್ಯಾತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಆಪ್ತ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿದೆ ಆಪ್ತ ಮಿತ್ರಗೆ ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದು ಬಯಸದೆ ಬಂದ ಭಾಗ್ಯ ಅನ್ಬೋದು ಆ ಗುರು ಕಿರಣ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಾನು ಗುರು ಅಣ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗುರು ಅಣ್ಣ ಎರಡು ಸಲ ನನಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೋಡು ಈ ಥರ ಆಫರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸೌಂದರ್ಯವ್ರ ನಟಿ ಇದ್ದಾರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಣಿಚಿತ್ರ ತಾಲೂಮ್ ಅಂತ ಮಲಯಾಳದಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಶೋಭನಾ ಅವ್ರ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಹಾಗಾಗಿ ಅವ್ರು ತುಂಬ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನಂದೇ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ನನಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ ನಾನು ಇದರಲ್ಲೇ ಇಡ್ತೀನಿ ನಂಗೆ ಫಿಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ತುಂಬ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ಬಂತು ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಂಗೆ ದ್ವಾರಕೇಶ್ ಅವ್ರು ನೋಡಬೇಕಂತೆ ನೀನು ಒಂದು ಸಲ ನನಗೋಸ್ಕರ ಹೋಗಿ ಬಾ ಹೋಗಿ ಬಾ 
ದಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವ್ರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಆ ಮಗುನ ಆವಾಗ ಅವ್ನಿಗೊಂದು ನಾಲ್ಕೈದು ವರ್ಷ ಏನೋಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಇವಳು ಹೋಗಿ ದಿನ ಒಬ್ಳೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ಲಿ ಇವಳು ಲಂಚ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅವಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಯಿತು ಬಾಂಧವ್ಯ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಿ ಹಾಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಲು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ಲು ಅದಾಗಿ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ನಂಚ ಒಂದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಅವಳಿಗೊಂದು ಇನ್ಸಿಡೆಂಟ್ ನಡೀತು ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ಲು ಅವ್ರ ತಂದೆ ತುಂಬ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರು ತಾಯಿಗೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಏನಾಗಿದೆ ಹೊಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವ್ರು ಮೋರ್ಚೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಆವಾಗ ಅವ್ಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ಲು ಆವಾಗ ಈ ಥರ ಮಿಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಕಾಯಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾ ಇದ್ಲು ನನ್ನ ವೈಫ್ ಅವಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ನೀನು ಏನೇ ಇದ್ರು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡು ಏನೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆದಂತ ಅವಳು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಈ ಥರ ಮೊಬೈಲ್ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗಿದೆ ಅಮ್ಮ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ನೀವು ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ಬರೂ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಓದು ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಣದಲ್ಲೇ ಹಿಂಗೆ ತೇಲ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಬಾಡಿ ತಂದೆ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದರು ಅವರು ಕುಡಿದು ಮಲಗಿದ್ರು ಮಗಳು ಒಂದು ಕಡೆ ಅವಳು ನೀರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕತ್ಲೆ ಬೇರೆ ಲೈಟ್ ಇಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಹುಡುಕಿ ಮಗಳನ್ನು ಒಂದು ಗಂಟೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೂಡ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಅವರು ಆ ವಿಷಯದಲ್ಲೇ ನಮ್ಮಮ್ಮನೂ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಕಡೆಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆ ಮಗುನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಿಸಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೂ ರಿಲೇಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡುಪುರಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಜೈನ್ಸಲ್ಲೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಡೋದಕ್ಕೆ ಹೆಂಗಸ್ರು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿ ಆ ಹುಡುಗಿನ ತನ್ ತಾಯಿನ ಅಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಟು ವಾಪಸ್ ಬಂದರು ಸೊ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇವಾಗ ಅವಳು ಟೆನ್ತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಈ ಸಲ ಜಗೆ ಜಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಅವಳು ಹಾಸ್ಟೆಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಮಧ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳು ಹೋಗಿನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅವಳು ಒಳ್ಳೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗಿನೇ ಅಂತ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ ಆ ವಿಷಯ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಾಗೆಲ್ಲ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆ ಹುಡುಗಿ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅವಳು ಓದ್ತು ಓದ್ತು ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅವಳು ಒಂದು ಅಲೆಮಾರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಇರ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅಂತ ಬಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾಳೆ ಸುಮಾರು ಅಲೆಮಾರಿ ಹುಡುಗಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಸುಮಾರು ಓದ್ಸೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ತುಂಬ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಅರೆ ನಾವು ಯಾವತ್ತು ಏನಾರು ಒಳ್ಳೇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇದೊಂದು ಸೋಷಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ಒಂದು ನಾನೇನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಲಿ ಅವ್ರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಜನಕ್ಕೆ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಅಲೆ ಮಾರಿ ಸ್ಟೋರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೆ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಸರ್ ತುಂಬ ಒಂಥರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ರೀತಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿ ನಮಗೂ ಸಹಾಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ನಿದರ್ಶನ ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋಣ ಒಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕಲೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಪತ್ನಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಒಂಥರ ಪುಣ್ಯವಂತ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ನನ್ನ ವೈಫು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕಲ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ ಒಬ್ಬರು ಕಲೆಗಾರರಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಕಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿ ಇಲ್ಲದೇದವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲರೇ ಅವರು ಸಂತೋಷ ಪಡಬೇಕು ಸೊ ಇದು ಎರಡೂ ಅದು ಕಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡ್ತಿ
ಯೂತ್ ಎಕ್ಸಿಲೆನ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಗೊಮ್ಮಟ ಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರವಣ್ ಬೆಳ್ಗುಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ತು ಇದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯೂತ್ ಎಕ್ಸಿಲೆನ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದದು ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಆನೆಸ್ಟಾಗಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲೇ ಆ ದೇವರು ಹಾಗೆ ನಂಗೆ ವರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಕೊನೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಮುಗಿಸೋ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನೃತ್ಯ ಓವರ್ಆಲ್ ಆಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಟಿ ವಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಅವರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಸಿ ಇರ್ತೀರ ನಾವು ನಾವು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಒಂಥರ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲೇ ಬಂದು ಇಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇದು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಕಡೆದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿ ಕನ್ನಡನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕನ್ನಡನ ಬೆಳೆಸಿ ಯಾರು ಕನ್ನಡದ ಬಗ್ಗೆ ಅಭಿಮಾನ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವಮಾನ ತುಂಬ ತೃಪ್ತಿಯಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಗೌರವ ಇಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮನೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬಿ ಬ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿನ ಕೊಡಿ ಆದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರ ಇಷ್ಟೊಂದು ತಮ್ಮ ಬ್ಯುಸಿ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳು ಇವೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅನುವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡೋರು ಅಷ್ಟೇ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಎಲ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಬ್ರೇಕ್ ಅನಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಎಷ್ಟು ನಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋ ಕೊಟ್ಟರು ನಂದು ಅಷ್ಟೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತು ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಸ್ ನೋಡಿದ್ವಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಾವು ಕೂಡ ಎಂದಿನಂತೆ ನಮ್ಮೂರ ಸಾಧಕರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾನ್ ಶ್ರೀಧರ್ ಜಯರವರನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಿಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಹತ್ವದ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ಜೈನ್ ಅವರು ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೂಡ ನಾವು ಬೆಂಬಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಒಂದ್ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಅಟೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಂತ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನ ಯುವ ಜನತೆ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನ್ನಡ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಅಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮುಂದಿನ ವಾರ ಮತ್ತೊಂದು ಅತಿಥಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ